pozwoli ścisłości. Jestem fanem OnePlusa. Zeszłoroczny model 7 Pro uważam za jeden z najlepszych, a być może najlepszy telefon w 2019 roku. Smartfon oferował i nadal oferuje wszystko to, czego można oczekiwać od flagowca, jednocześnie trzymając przyzwoity poziom cenowy. 3099 zł za podstawowy model Pro. Tyle kosztował zeszłoroczny flagowiec od chińskiego producenta. W tym roku 8 Pro to wydatek 4199 zł, a omawiana wersja bez Pro to 3299. Tak, w międzyczasie jak na OnePlusa przystało, pojawiła się wersja 7T oraz 7T Pro, jednak z tego co wiem, nie tylko ja tak uważam, że półroczny update sprzętu to trochę za szybko. Nie idź OnePlusie w stronę Sony. To nic dobrego nie wróży. Tyle wstępu ode mnie, a teraz deserek, a raczej smaczny, drogi kotlecik. OnePlus 8 nie różni się znacząco od zeszłorocznego modelu 7T, oferując praktycznie to samo, co poprzednik z paroma wyjątkami. Po pierwsze, telefon powrócił do klasycznej formy umiejscowienia aparatu, ten mimo iż wystaje, ulokowany jest na środku tyłu, co wprowadza jakiś tam ład i skład na telefonie. Estetycznie wygląda to dobrze. W urządzeniu znajdziemy głośniki stereo, fizyczny suwak wyciszania, przycisk włączania oraz regulacji głośności, jednak w telefonie zabrakło a. oficjalnego certyfikatu wodoszczelności b. bezprzewodowego ładowania w standardzie C. c. aparat uległ widocznemu pogorszeniu nie tylko na tle droższej wersji Pro, ale i poprzedniego modelu 7T. d. w przeciwieństwie do 8 Pro ekran jest 90, a nie 120 Hz, jednak w tym przypadku nie jest to aż tak istotne. Ale zatrzymując się na chwilę przy samym ekranie. Ten to spory, choć jak na owe czasy, kompaktowy Super AMOLED o przekątnej 6,55 cala, wspierający Always On Display oraz HDR10+. Prawdę mówiąc, po prawie 6 dniach styczności z telefonem, wyświetlacz ten to element smartfona, do którego nie mam większych zastrzeżeń. To samo mogę powiedzieć o skanerze odcisków palców. Szybki, sprawny, niemalże bezbłędny, choć do tego chiński producent zdążył nas już przyzwyczaić. Podobnie sprawa się ma z fantastyczną nakładką Oxygen OS, wspieraną przez Androida 10, napędzaną przez tegorocznego Snapdragona 865 z grafiką Adreno 650. Telefon w omawianej wersji ma 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci UFS 3.0. Na tym polu nic się nie zmieniło. Jeżeli lubisz szybkie i niezawodne telefony, to OnePlusa pokochasz miłością szczerą i czystą. Mimo przyzwoitych zdjęć możesz mieć problem z powtórzeniem tego uczucia patrząc na specyfikację aparatu. Główny obiektyw to 48-megapikselowa matryca z przysłoną f1.8 z optyczną stabilizacją obrazu. Dla porównania 7T miał światło 1.6. Ultra szeroki podobny, choć znowu zmieniony, 16-megapikselowy z f2.2 z szerokością 13 mm, w poprzedniku 17. No i teleobiektyw, to znaczy jego brak. W zeszłorocznej wersji mieliśmy 12-megapikselowy teleobiektyw, aby w tym roku z niewiadomych przyczyn zastąpić go 2-megapikselowym oczkiem makro. Niestety trzeba to powiedzieć na głos. OnePlus 8 to fotograficzny regres względem poprzednika i nie mówię tutaj rzecz jasną w wersji Pro. Jako fan marki dorzucam też słowo niestety. Dotychczasowego super slow motion w 930 klatkach w 720p aktualnie też nie znalazłem. Maksymalnie 480. Zresztą zamknę się na chwilę, przedstawię Wam kilka zdjęć. Po niespełna tygodniu spędzonym z telefonem raczej pozytywnie mogę powiedzieć na temat baterii. Ta urosła o 500 mAh oferując użytkownikom ogniwo na poziomie 4300. Szybkie 30W ładowanie nadal robi wrażenie, ale w tej cenie mimo wszystko można byłoby się pokusić o wcześniej wspomniane ładowanie indukcyjne. Co do pracy w ciągu dnia, telefon zazwyczaj wystarczał mi na jeden niezbyt wyjątkowo intensywny dzień pracy bez styczności z ładowarką. I oto cały OnePlus 8 po pierwszych dniach użytkowania. Smartfon skrajny do bólu, budzący niesamowicie nierówne emocje. Na tak, nakładka Oxygen OS nadal jest niesamowicie miodna. Wydajność w benchmarkach przebija tegoroczne flagowce po 6000 zł. 90 Hz ekran oraz czytnik linii papilarnych nadal jest najlepszy na rynku, ale okrojony aparat względem poprzednika, brak certyfikatu wodoszczelności, ładowania indukcyjnego czy słuchawek w zestawie na ten moment odrzuca telefon jako opłacalny zakup. Poza tym, dlaczego w tegorocznych modelach, nawet Pro, zrezygnowano ze świetnego wysuwanego aparatu? Pewnie, jak nie wiesz o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze. A skoro jesteśmy już przy nich, to zeszłoroczny topowy i kompletny OnePlus 7 Pro jest do kupienia aktualnie na stronie XCOM za 2699 zł i niech ta kwota zmusi do refleksji nie tyle nas, co producenta do ustalania przyszłych cen za swoje nowe smartfony. Czy polecam OnePlus 8? Niestety przy obecnych cenach nie mam ani jednego sensownego argumentu, którym mógłbym przebić cenę 3299 zł. O modelu tegorocznym Pro na razie się nie wypowiem, bo aktualnie takiego nie mam w domu. Natomiast z czystym sumieniem i otwartym serduchem sugeruję w obecnej sytuacji wybrać 7 Pro, 7T czy nawet 7T Pro. Każdy z nich poniżej 3000 zł, każdy z nich na swój sposób zajebisty. Linki rzecz jasna pozostawiam Wam w opisie pod filmem. Dziękuję Ci serdecznie za zostanie do końca tego filmu. Jeżeli materiał okazał się dla Ciebie pomocny, zachęcam o strzelanie łapy pod filmem oraz zostawienie subskrypcji na kanale. My widzimy się w weekend w nowym materiale i pozdrowienia dla Krzycha z Twittera, bo obiecałem. Pozdro Krzychu, zdrówka życzę dla wszystkich, dzięki, że jesteście, pozdrawiam, see ya.